Doorway to Mexico, the hotel episode. In today's podcast, we're checking into our hotel in Mexico City. Hola y bienvenidos al Portal del Español de México, The Doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with Michael and his wife Julie. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the bonus materials on our website for the full translation. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Oh, Michael, I think it's our turn. Come on, Dad. Oh, sorry. ¿Me toca a mí? Sí, es su turno. Buenas tardes, señor. Bienvenido al Hotel Las Flores. Mi nombre es Marisol. ¿En qué puedo ayudarlos? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí para registrarnos. ¿Tienen reservación? Uh -huh, sí. Muy bien. ¿A qué nombre está su reservación? Ah, Michael Baxter. ¿Podría deletrear su apellido, por favor? Sí, es P grande A X T E R. Mm, un minuto, por favor. Parece que no puedo encontrarlo. ¿Hizo su reservación en línea? ¿Por internet? Ah, no recuerdo. Déjeme pensar. Ah, sí. Lo hice por internet hace varios meses. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Pero mientras busco su reservación, ¿me podría mostrar su pasaporte y su tarjeta de crédito? Oh, sure. Hey, Jules, do you have my passport? She's still looking for a reservation. Sure, it's in my bag. And here's our confirmation number two. Great, thank you, honey. Okay, aquí está mi pasaporte. Y si le ayuda, aquí está mi número de confirmación. Aquí tiene. Sí, muchas gracias. Eso me ayudaría. Ok, lo encontré. Aquí está. Lo que pasó fue que pusieron mal su nombre. Ah, qué bueno. Me asustó por un momento. Mm, lo tengo aquí por seis días y cinco noches en una habitación de lux uh -huh. con dos camas matrimoniales y vista al centro de convenciones. La salida sería el domingo. Sí, somos nosotros. Pero permítame un momento para hablar con mi esposa, ¿ok? Just one minute. What? Uh huh. Yeah, they found a reservation, but I'm not so sure it's the best view. It's overlooking the convention center. Oh, can we get a city view? The Zocalo looks so amazing from here. Yeah, good idea. Let me ask. Uh, disculpe, señorita, ¿no tendrán una habitación que tenga vista al Zócalo? A ver, déjeme buscar. Bueno, tengo una junior suite con vista al Zócalo. El cambio le costaría 400 pesos extra por cada noche. Ooh, I'm not sure. Tal vez esto está un poco fuera de mi presupuesto. Pero déjeme comentarlo con mi esposa. So yeah, they have a better room we could upgrade to. It's a suite. Ooh, can we get the suite, Dad? Yeah, but it's an extra 400 pesos per night. Uh, how much is that? It's like $30, but a suite could be nice. What's the layout like? Mm, let me ask. ¿Cómo es la habitación? O sea, ¿qué tendríamos de más por esos 400 pesos? Mucho. Las camas son tal y como usted las ordenó. Pero esta habitación tiene un área más grande para la sala, un sillón de descanso, un closet y una tina de baño más grande. La tina de baño también tiene su regadera, incluye pantuflas y batas de baño. Uh -huh. Tiene una caja fuerte, conexión a internet gratuita, una televisión de pantalla plana y un balcón con una gran vista al zócalo. Ooh, suena super bien. Mm, yeah, it sounds pretty good. It's got the view plus a whole bunch of other stuff. Y también incluye el uso gratuito al gimnasio que está en el último piso. Oh, I didn't know they had a gym. Mm, disculpe, ¿hay una alberca? Sí, señorita, tenemos una alberca en la parte superior y también hay un bar. A rooftop pool? Oh my god, qué emocionante. Contamos con un buffet para el almuerzo en el área de la alberca a partir de las 12 hasta la 1.30 de la tarde. Mmm, qué padre. 
Sin embargo, les sugiero que lleguen temprano, sobre todo los fines de semana, porque la alberca puede llenarse mucho en esta época del año. Uh, that might be tough. A mi hija le choca levantarse temprano. Dad. Oh, come on, you know it's true. Anyways, should we get it? I think we should take it. For sure. Ok, señorita, la queremos. Perfecto. Le llamaré al bellboy para que se lleve sus maletas. Su habitación está localizada en el tercer piso. Pueden tomar el elevador. Este se encuentra al fondo del lobby, al lado de la tienda de regalos. Oh, una cosita más. ¿Podríamos pedir comida a la habitación, you know, like room service? Sí, por supuesto. El servicio a la habitación está disponible todo el día. Si gustan, también pueden ir al bar del lobby para comer algunas botanas o aperitivos, porque ahorita está la hora feliz. Oh, me encantaría. Are we going to go there, Dad? Yeah, let's go grab a snack at the bar after this. Okay, great. Okay. ¿Podría, por favor, firmar aquí y sus iniciales acá? Sí, claro. Hey, Michael, do you know what time the checkout is on Sunday? And maybe while we're here, you could arrange for a driver to take us to the airport. Oh, mm-hmm. That's probably a good idea. Señorita, ¿a qué hora se tiene que dejar la habitación el domingo? Debe desocuparse a más tardar al mediodía, pero si necesitan más tiempo, háganoslo saber para hacer los arreglos. Gracias. Check out times at 12, so I guess I should probably ask to get a driver here about... Um, well, I think our flight's at 3 p.m., so what do you think? Mm, why don't I ask her? Nuestro vuelo sale a las 3 de la tarde el domingo, entonces, ¿podría hacer los arreglos para que un taxista nos pudiera llevar al aeropuerto? Por supuesto, solo marquen a la recepción al menos 24 horas antes, y así tendremos listo su taxi a la hora que ustedes lo necesiten. Mm, y si nuestro vuelo es a las 3, ¿a qué hora usted sugiere que salgamos del hotel? Pues mire, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está como a 30 minutos de aquí. Pero por lo general el domingo no hay mucho tráfico. Con que salgan por lo menos dos horas antes de la hora que tienen que documentar, pienso que es suficiente. Ah, ok, gracias. Es lo que vamos a hacer. All right, I think I got that taken care of. Muy bien. Disculpe, señor. ¿Cuántas llaves va a necesitar para la habitación? Uh, dos, por favor. Oh, déjeme ver si mi hija quiere una también. Daniel? Yeah, definitely. Claro que sí. Ok. Una tarjeta más para mi hija, por favor. Ok. Y si necesitan más toallas, cobijas o almohadas, pueden pedirlas a la recepción marcando el cero. También algunas veces muchos huéspedes tienen dificultad en saber cómo usar el control de la televisión. Si necesitan ayuda, solo marquen. Ah, ok, gracias, pero estoy seguro que voy a saber cómo. Wait, Michael, um, ask if there's a password for the Wi-Fi. Oh, yeah, let me see. Um, ¿Hay alguna contraseña para poder conectarnos al Internet? Ah, sí es cierto, se me olvidaba. La contraseña sería su apellido y la primera letra debe de estar en mayúscula y las otras letras en minúscula. Ok, got it. Ok, great. Ok, háganos saber si necesitan algo más y nuestro conserje con gusto les ayudará si necesitan sugerencias para restaurantes, algún tour para algún lugar turístico o boletos para eventos. Ok, muy bien. Muchas gracias por todo, señorita. De nada, señor. Fue un gusto haberlos atendido. Espero que disfruten su estancia y bienvenidos. Ah, gracias. Ok, es todo. Let's get some food, guys. Gracias. Adiós. Gracias, señorita. Wow, this lobby is so beautiful. Hola nuevamente, soy Paulina, tu anfitriona, y espero que hayas disfrutado mucho del episodio de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. And remember that it takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. You have to be patient and be gentle with yourself. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with native Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, Michael, cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Ajá. ¿Y Julie, cómo estás hoy? Estoy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Thank pues, you for having us. Oh, claro que sí, con mucho gusto. Y hoy tenemos a Dani como invitada también con nosotros. Yes, a muy special bien. guest. Yeah, hi, Paulina. It's nice to see you. Sí, qué bueno. Mm -hmm. Today she's sí, here. Muy bien, bienvenida. Yeah. So today, yeah, I'd like to talk to you about the different Spanish that we can use to check in and check out of a hotel in Latin America. 
and several other things too from the dialogue from today. Mm -hmm. But on the way down here, I was talking to Danny about how she uses the word super in English and super in Spanish. Right. She uses it in a real colloquial way. And then, well, she brought up an interesting question, right? Right, honey? Mm Mm-hmm. Yeah, so I use the word super a lot like I do in English, like how I say it's super pretty or it's super cool. Like, for instance, I describe something as being super bien, or I say I'm super feliz, Mm -hmm. or one of my favorites is me super encanta, which of course means I really, really love it. Um, Mm -hmm. I guess my question is, is that pretty common or is it just me? Sí, sí, lo mismo también. En lo mismo en español, podemos decir las mismas expresiones, como por ejemplo, suena super bien. Suena super bien. I know, I've heard my daughter say that before. Let me just ask you, using super in the sí. same way that you do in English, mm-hmm. is it an informal colloquial thing? Or because, like I said, I don't use it, but just because mm-hmm. I'm... No, no lo consideraría como algo coloquial en no. sí. Sí es más informal, quizá más casual, mm-hmm. ¿no? You do it as well, though? Eh, sí, claro. Yo también la uso. Ah, ¿no? okay. La palabra, sí. Probablemente es más entre los jóvenes, los adolescentes. Probably. Yeah, that's kind of what I thought because I've heard a lot of other kids using it and I just kind of sí. picked it up. Mm-hmm. 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 Right. Sí, que dicen, oh, estoy súper feliz. Me right. súper encanta. Yeah, ¿no? right. So it's a little bit younger de... way to sí. speak. I feel like I've, I've heard you say that, right? No, um, okay. Only when I'm making fun of Danny. <laughs> <Yeah>. <laughs> sí, no, pero sí, sí la usamos. So, like, what are some examples? Uh, por ejemplo, uh, me siento súper mal acerca de que mi amiga esté pasando por un mal momento. So, so me siento súper mal. Sí. I feel really bad sí. acerca de algo. Claro, y, y esto lo pueden decir todas las personas, los adultos, ¿no? Anyone can say sí, it. Sí, porque en este caso es como me siento, en vez de, en vez de decir me siento muy mal, mm-hmm. You just put in me, me siento súper mal. mal. Yeah, sí, like in English. Es como poner más énfasis. ¿no? Right. O también estoy súper feliz, estoy súper contenta. Estoy súper feliz, súper contenta. I'm really happy or I'm súper happy, mm-hmm. right? O por ejemplo, oh, es súper guapo. Súper <laughs> 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 good looking. Like someone is súper good looking. Ooh, okay. it's super sí. hot. <laughs> no, mm-hmm. o me caes súper bien. Me caes súper bien. Mm-hmm. Uh, that's like saying, you get along with me very well? Uh, es, no, es como, I like you very much. Like oh, you, I in the like sense of like, much. you are a really cool person. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, me caes súper nice bien. Me caes súper bien. Mm, right. Sí. I like you a lot. Mm-hmm. O también, ay, estoy súper estresada. I'm super stressed. Sí. Estoy súper estresada uh-huh. o estresado. Sí. Uh-huh. O oh, esta película está súper padre. Súper padre. There's the word padre. Oh, I love that word. Danny yeah. loves too. Exactly. <laughs> right. no? uh, uh, so you said one more time, the movie esta is... Esta película está súper padre. So the movie is super cool. Yeah, exacto. Right. ¿no? Uh-huh. O oh, este vestido está súper bonito. That dress is super pretty. Yeah, this dress. Yeah, ¿no? this dress. Uh-huh. So you're right, that's exactly how we use it in English. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y claro, también puedes decir como más, usar estas palabras coloquiales. El carro de Marcos está súper chido. ¿El carro de Marco? De, sí, el carro de Marcos está súper chido. Oh, his car is súper chido. And chido. chido means like super cool. Yeah, exacto. Right. No es más coloquial. Right, esa expresión. exactly. So sí. Marcos' car is super cool. Sí. Mm-hmm. Mm-hmm. I like those. Mm-hmm, super super chido mm-hmm. and super padre. Mm-hmm. <laughs> sí, sí. Yeah, those exacto. Good sí, es. Lo usa, usamos esta palabra también. Muy bien. Mm-hmm. So, there you go, Danny. You're off the hook. There's yeah. Your... So, thank you for answering my question. Yeah. De nada. Mm-hmm. Okay. I, I want to talk to you now about the verb chocar. Mm-hmm. In the dialogue, I said, mi, a mi hija le choca levantarse tem, temprano. You know, because Danny, she actually really hates to wake up early. <laughs> Dad. It's, <laughs> it's true though, right? <laughs> yeah, it is. Okay. Exactly. I wasn't exaggerating. I used the verb chocar. Mm, Which I, sí. I think it's a, is it? Me gusta mucho esa expresión que usas, ¿no? La forma como lo dices. Yes, es muy well, chistoso. I learned it from you um, mm-hmm, mm-hmm. a long time ago. Sí. But uh, yeah, you told me that chocar, mm-hmm. which uh, literally I learned it as it means to crash, right? The car sí. crashed into the fence. El carro chocó mm-hmm. contra la valla or la cerca or whatever, mm-hmm, right? Mm-hmm. But sí. in Mexico, you told me they use it to mean to be annoyed or to dislike. Exacto. And that's why I said a mi hija le choca levantarse sí. temprano. Exactamente. Right? Sí, sí. Great. Mm-hmm. Give me some, some more examples on how to use mm-hmm. chocar. Bueno, por ejemplo, me choca cuando la gente toca el claxon en el tráfico. El claxon, the horn. Me sí. choca cuando la gente toca el claxon would mean like it annoys me or it bothers me 
when people beep their horn. Mm -hmm. Right? Mm -hmm. Muy bien. Oh, por ejemplo, el sabor de los jitomates me chocaba cuando era niño, pero ahora me gusta. Mm. El sabor de los jito jitomates. The flavor of jitomates. And just by the way, jitomates. Mm -hmm. I'm pretty sure that's just a Mexican way of saying tomatoes. I don't think anywhere else I've heard people say, they say tomates. <laughs> tomates, But sí. But jitomates no. en, en, en México. México. Right. Exactamente. So, el sabor sí. de los jitomates mm -hmm. me chocaba cuando era niño. Sí. I hated it when, or I disliked it when I was sí. a kid. Mm -hmm. Pero ahora me gusta. Exacto. I ¿no? like it now. Any mm. others? Sí, uh, me choca tener que esperar horas haciendo cola para poder pagar el teléfono. Oh, I hate waiting mm -hmm. in line. Me sí. choca tener que esperar. I hate to have to wait uh -huh. horas haciendo cola, hours in, in a line. Sí. Right, in order para poder pagar el teléfono. Mm -hmm. Do you have to do that sometimes? Is there a long, long line to pay for their telephone bills? Uh, sí, puede ser, yeah. ¿no? Para pagar algo en el banco, por ejemplo, en los bancos. Oh, es yeah, común, ¿no? De, Absolutely. Que, que, que tienes que esperar horas. Entonces puedes sí. decir, ay, me choca tener que esperar en el banco horas. ¿no? Sí, absolutely. <laughs> sí, ¿no? O también me chocan los malos olores. Yes, who doesn't hate <laughs> malos olores? <laughs> me chocan los malos olores. Bad smells, yes. <laughs> todo el mundo sí. le choca. A todo el mundo. A todo el mundo, gracias. <laughs> le chocan. Le chocan los malos olores. Le chocan los malos olores. Mm, sí. Yeah, thanks for putting mm -hmm. this in there. Sí, gracias. muy bien. De nada. And now there's, there's one more thing I'd like to get into real quick before we get into the check-in, check-out traditional hotel dialogue. It's, it's how she used the word mal. It's because I, I learned the word mal, I learned it as to mean bad. And that was the traditional definition that I learned, but she used it in a way that meant wrong. And I know that's very, very common actually in Spanish. So mm -hmm. could you play sí. the part where she used it like that? And then we could talk about the word mal. Mm -hmm. Gracias. Aquí está. Ok, lo encontré. Aquí está. Lo que pasó fue que pusieron mal su nombre. Ok, right, that's it. So she, she found my reservation. She said, ok, lo encontré. I found it. Aquí está. Here it is. Mm -hmm. And then she told me, lo que pasó fue, what mm -hmm. happened was, que pusieron mal su nombre. Mm -hmm. They put in your name wrong. Sí. So mal could be wrong. It could be bad. Sí. And um, you put in mm -hmm. some great examples in the bonus notes this week sí. on, on how different ways you translate the word mal. Could you mm -hmm. go over a couple of those? Claro que sí. Oh. Eh, bueno, por ejemplo, tú estás hablando español, ¿no? Sí. En México con alguien y a lo mejor crees que dijiste algo mal. So, entonces puedes preguntar, ¿Eso lo dije mal? Eso lo dije mal. Like, did I say that wrong? That's good for someone like, maybe like you, Danny. And if you're ever mm -hmm. speaking Spanish, she's saying, and, you, and you, you're not sure if you said it right or if you said it incorrectly. Eso lo dije mal. Like, did I say that wrong? Right. Uh-huh. That's a good one. Mm -hmm. Sí. Sí, claro. No. O hice algo mal. Hice algo mal. I did something wrong. I did something bad. Yeah. Sí, like in a, in a, in a bad way, ¿no? En una forma... No, no lo hiciste correctamente. Yeah, you, did a, you made a mistake, I did something bad, I did something sí, wrong. Sí, no, también, sí. Uh -huh. Right. No. Uh, otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que está mal con mi tarjeta de crédito? Okay, so what's the matter? Is there something wrong with my credit card? ¿Qué pasa? ¿Hay uh -huh. algo que está mal sí. con mi tarjeta de crédito? Uh -huh. Right, is there something wrong with it? Uh -huh. Uh -huh. O también en el hotel, por ejemplo, eh, la llave de la habitación está mal. La llave de la habitación está, está mal. mal. Mm -hmm. This key for the room is wrong. Yeah, it's como the wrong room. en el sentido de que oh. no funciona. Yeah, it's the wrong no, key. It's, it creo, doesn't ajá. work. Sí. Muy bien. No? So, mal can mean wrong. It sí. can mean bad. But sí. of course, there's other ways that I learned like equivocado mm -hmm. uh, to mean wrong. Mm -hmm. But if I were to say something like, you got it wrong. You understood that wrong. Está equivocado, ¿no? So, for, for example, if, so, if I was talking to someone, I said, no, 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 you got it wrong. My plane leaves at 10 o'clock. Ok, bueno, puedes, puedes decir como, no, creo que estás equivocado. Nuestro vuelo llega a las 10 de la noche. Creo que estás equivocado mm -hmm. or equivocada, depending. Sí. I mm -hmm. think you're wrong, sí. right? And I think you can also say, entendiste mal. Sí. Right? Uh, También. Like you understood it. Sí, Bad. no, exacto. Creo que entendiste mal, ¿no? Nuestro right. vuelo llega a las 10 de la right. noche. You uh -huh. understood it wrong. 
Exactamente. Muy bien. And what if I was to say something like, uh, you know, I go into a theater or something and mm -hmm. I, oh, sí. someone's sitting in, uh, oh, an airplane that might happen. I say, excuse mm -hmm. me, I think you're sitting in the wrong seat. Eh, lo siento, pero creo que está sentado en el asiento equivocado. Asiento equivocado. Sí. Creo que está sentado en el asiento equivocado. I think mm -hmm. you're sitting in the, in the wrong seat. In the room. Could you also say en el asiento mal? Or would that no. not sound too right? No, es asiento equivocado en mm -hmm. este caso. That's what sounds more natural. Mm -hmm. Okay, muy bien. Ya el otro no, no estaría incorrecto. And so what about in directions, like I think this is the wrong way, right? Mm -hmm. Creo que vamos mal. Exacto, creo que vamos mal, creo que este no es el camino. This isn't no. the right way, creo right? Creo que este es el camino equivocado. El camino equivocado is still like the wrong way, mm -hmm. right? Sí. Okay, gracias. Thank sí. you for cleaning that up for me. De nada. Sí, muy bien. Okay, and now right before we get back to Julie and her questions, let's just cover some some real basic Spanish related to hotels. Uh, especially, let's start with about checking in mm -hmm. because I know there's a lot of different ways I could have said we're here to check in. Sí. Mm -hmm. I think I said in the in the dialogue. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy feliz to be able to share with you this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one -on -one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre, me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que todos ustedes puedan visitar muy pronto mi país, mi querido México, para que puedan ver por ustedes mismos todo lo que tienen que ofrecerles, la comida, la cultura y, por supuesto, este bellísimo idioma. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Adiós. Adiós.